Afrikaans, Afrikaans, jou lekker ding. Dat is een lied in my hart wat ek gaat sing. Jou woorde is so mooi, die lekker grepe grip jou. Die uitverkoornis wil my kruise gille, dink ek rijp jou. Muziek het een manier om een kultuur te vorm. Afrikaans has been so associated with the whole apartheid thing, and so it had to deconstruct itself from that somehow. Dit is een bevolkingsgroep wat iets vreeds gepleeg het. Hoe processeer jy daai? Afrikaans is nie eindelijk een witmanse taal nie, dit het begin op die plaas. Die eerste Afrikaners was bruin mense. There was a lot of pride in the intelligentsia of the Afrikaners and they started thinking about we need to find a cultural origin. Die visie was gebaseer op die feit dat die Afrikaner misplaaste Europeers is. En die natte het die mag besef van populaire muziek. So wat hulle gedoen het, is om liekies in te voer wat treffers is in Europa. En hulle het ook begin om die rechte boeremuziek verbied van die radio af. They took the people who spoke Afrikaans and it severed them in the middle. White Afrikaners as a separate thing from brain Afrikaners. En dis is ons Afrikaans. So hoe kan die die ouwens wat nou nog die woem se woorde skat gebruik? Hoe kan die ons isolate en sê naai, man? Dis is Nazi Duitsland. Daar is een groot gaping in die archief van opgeneemde muziek. As jy gaan kyk, is dit wit, daar my appertoars die het. Daar begin die ding van suppressed stories, hidden history. We've had clients before where it's just like, just make sure there's one black or that those people keep quiet. Van feest tot feest is die siele ding. Ons is net so een ingekleerde mensie waar ek tussenin is. Ek is uitgeskryf met my vjelk aan die hang. Dis hoe kom rein populaire muziek soveel sikkel. Afrikaans het meer as een tong. Afrikaanse muziek is rasistisch. I've been saying for years, I think it's time for Afrikaans kids to have another badass, rebellious to look up to you.